पापा जी पापा जी रुकिए पापा जी आपने अच्छा बर्ताव नहीं किया साई के साथ आप जानते हैं ना साई ने हम गांव वालों की कितनी मदद की है सिर्फ गांव वाले ही नहीं दूर दराज से लोग आते हैं साई के पास और अपनी झोलियां खुशियों से भरकर लौटते हैं आप जानते हैं ना वो लोग गुण गाए जिनकी मदद की है साई ने पर मेरी तो नहीं ना मेरी तो बात भी नहीं सुन रहे थे बस अपनी लच्छेदार बातें करते हुए अपनी बातों को सही साबित करने में लगे थे जबकि मैं उन्हें बोल रहा था कि मेरी समस्या क्या है पड़ोसियों की नजर लगी है मेरे घर पे लेकिन तुम्हारे साई के पास नजर उतारने का उपाय भी नहीं है और तो और तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी बीमार पत्नी को यहाँ बुलवा लिया है यहाँ आने के बाद क्या बोलू उस बेचारी से कि मुझे किसी और को ढूंढना होगा जो मेरी मदद कर सके कहीं और जाने की जरूरत नहीं है बापा जी आप एक बार साई पर विश्वास करके तो देखो उनका तरीका अलग जरूर है लेकिन असर हमेशा करता है मुझ में सब्र नहीं है इतना तुम्हारी बहनी पिछले साल भर से खाट पकड़ी है सब कुछ राम भरोसे चल रहा है अरे पूरा का पूरा घर दवा खाना बन गया है आज ये कल वो पर सो कुछ और नहीं। मुझे जल्द ही कोई दूसरा उपाय चाहिए और वो उपाय नजर उतारने वाले साधु संत ही कर सकते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी कोई दूसरा दरवाजा ढूंढना होगा जहां नजर उतारी जाती हो बापा जी कैसे समझाऊं तुम्हें कि साई ही तुम्हारी समस्या का निवारण कर सकते हैं कोई और नहीं बापा जी ने आपकी बात नहीं मानी साई लेकिन क्या उनके परिवार वालों की बीमारियां दूर हो पाएंगी कारज धीरे होत है काहे होत अधीर समय पाए तरुवर फले केतक सिंचोनी अधीर होने से कुछ नहीं होता क्योंकि हर चीज के लिए एक समय सीमा निर्धारित है तय है हर काम अपनी गति से होता है तुम लाख पानी दो पौधे में लेकिन समय आने पर ही पेड़ में फल लगते हैं है ना इसी तरह कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज अगर आज शुरू हो तो असर कई दिनों कई महीनों के बाद ही नजर आता है जल्दबाजी में बीमारी के लक्षण भले ही दूर हो जाएं, लेकिन बीमारी की वजह जड़ से नहीं जाएगी जिस दिन बापा जी ये समझ लेगा उस दिन उसकी मुसीबतें भी दूर होना शुरू हो जाएंगी आपने बाबा को जाने ही क्यों दिया कहीं उन्हें कुछ हो गया तो सुबह भाई नहीं सुबह भाई नहीं अरे देवा ये ये क्या हुआ इन्हें कुछ नहीं मामूली चोट है मामूली नहीं बहनी काफी गहरी चोट आई है काका जी को पर मुझे ये चोट लगी कैसे सारी बात बताऊंगा बहनी लेकिन पहले कुछ मलहम पट्टी लेकर आइए काका के लिए हाँ हाँ मैं पट्टी लेकर आती हूँ
शादी थी उस घर के अंदर और काका जी वहां जाकर उनसे उलझ गए शायद उन्होंने सुरक्षा को कुछ उल्टा सीधा कहा था इसी बात को लेकर के वो झगड़ा करने लगे ये बेचारे अकेले और वहां पचासों लोग उन्होंने काका जी को घेर लिया और आता पाई हो गई शुक्र है कि हम लोग वहां थे किसी तरह इन्हें बचाकर लाए हैं हम यहां धन्यवाद भाऊ अच्छा बहनी अब चलते हैं आई आप लड़ने गए थे वहां तो क्या उनकी आरती उतारता तुम्हारी आई ने मुझे बताया कैसे उस औरत ने सुबह पूरी बारात के सामने तुम्हें जलील किया था और तू घर पर आकर कैसे रो रही थी मैं तुम्हारा बाप हूं कोई तुम्हें इस तरह रुलाएगा तो क्या मैं कुछ नहीं बोलूंगा आप मेरे लिए अपना सिर फोड़ते रहेंगे सबके साथ किस किस से लड़ेंगे आप बाबा मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है पर बोलने वाले का मुंह नहीं इसमें उनकी कोई गलती नहीं है उनकी कोई गलती नहीं है तो तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है बेटी फिर भी उसने तुम्हें बेइज्जत किया जो हुआ उसमें तुम्हारा क्या दोष था बता जिस मनहूस दिन तुम्हारी खुशियां उजड़ गई तुम्हारे चेहरे की मुस्कान चली गई अरे रुक जा सुलक्षणा बारह तभी आती होगी अभी तक तैयार नहीं हुई देखिए ना काकी इसको कब से कह रही हूँ कि शांति से बैठे लेकिन ये कि हस्ती जा रही है अभी ऐसे हिले की की तो इसको तैयार कैसे करूं मैं आई सब तशूंगी मेरी बच्ची की ये हंसी एक पल के लिए भी कम नहीं होने देना तुझे छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता चल, सारी बेटिया यही सोचती है, पर सबको अपने पिता का घर छोड़कर एक दिन जाना ही पड़ता है मैं भी तो अपने आई बाबा का घर छोड़कर आई ना हम्म, अब जल्दी तैयार हो जा मंडप में जाना है ना अरे जल्दी करो बारात आने वाली होगी प्रणाम काका जी जंगम जी आइए आइए 
बहुत अच्छी व्यवस्था किया आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी सब आई सब तो श्रृंगी की कृपा से संभव हुआ है आय की कृपा तो सब पर है लेकिन सबका दिल आपकी तरह बड़ा भी होना चाहिए एक ही तो बेटी है मेरी सारे अरमान उसी से पूरे करने हैं शादी में किसी तरह की कमी ना रहे उसके लिए सारी जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया ये घर भी गिरवी रख दिया है बस एक ही मनोकामना है मेरी सुलक्षणा की जिंदगी हमेशा खुशहाल रहे शुभ मंगलम सावधान साथ में चल रही है ए भगवान इसके तो प्राण निकल गए और ये तो आप शगुन हो गया मनोहर मंडप में आते ही मेरी बेटी को कहा गई आप सब नहीं है ये मनुष कहीं की मेरी बेटी अब शकुनी नहीं है आप लोग ऐसा मत कहिए अभी जो घटना हुई ये तो दुर्भाग्य है हमारा भी लेकिन इसमें मेरी बेटी का क्या दोष है चुप रहिए हमारे ही भाग्य बूटे तो जो आपकी बेटी से अपने बेटी का रिश्ता तय किया चुगनी कहीं की तो इसका तो सारा जिस पर भी पड़ेगा उसका सर सर्वनाश हो जाएगा अब शगुनी है मनुष है ये बाबा मैं खाना लेके आती हूँ मेरे लिए मत लाना मुझे भूख नहीं है 
तुम लोग खा लो बाबा अब दुनिया की नाराजगी खाने पर क्यों निकाल रहे जो हुआ वो मेरे लिए नया थोड़ी ना था और जब मैं परवानी करती तो आप भी मत कीजिए क्यों दूसरों के कारण आप अपनी जान जलाते हैं क्यों दुखी होते हैं जैसा चल रहा है उसी में खुश रहिए सुलक्षणा कृति हमें दिलासा देने के लिए तुम चाहे जो कह लो पर सच तो यही है कि हमसे तेरा दुख नहीं देखा जाता हमेशा मुस्कुराने वाली चहकने वाली हमारी बिटिया एकदम से खामोश हो जाए गुमसुम हो जाए उसके चेहरे की रौनक चली जाए तो उसके माँ बाप भला खुश कैसे रह सकते हैं? उस एक दिन में तुमसे बहुत कुछ छीन लिया है बिटी आई जो हुआ उसे मैं अपनी नियति मानकर स्वीकार कर चुकी हूँ और आप दोनों भी कर लीजिए तो दुख नहीं होगा मैं कैसे यकीन दिलाऊं आप दोनों को कि मुझे जरा सा भी दुख नहीं है बस आप दोनों को दुखी देखती हूँ तो मेरी आंखें भर आती है आप दोनों खुद को दोषी क्यों मानते आपकी कोई गलती नहीं है हाँ तो उसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं थी तुम्हारा कोई दोष नहीं था दोष तो उन लड़के वालों का था जिन्होंने हमसे झूठ बोला उन्होंने लड़के की मिर्गी की बीमारी हमसे छुपाई वो तो बाद में मुझे वैद जी से पता चला बाबा ये सच सिर्फ हम जानते दुनिया नहीं इसीलिए तो सारा दोष मुझे देकर ऐसे बदनाम कर दिया कि मैं लोगों की नजरों में बड़ा कोई मरम नहीं होता बेटी अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे और भगवान इतने निष्ठुर नहीं कि वो किसी निर्दोष को इतनी बड़ी सजा दे दे तुम बस हिम्मत रखो और याद रखना तुम्हारे आई बाबा हमेशा तुम्हारे साथ आई आप बाबा को बोलिए कि मेरे खातिर दुनिया से लड़ना झगड़ना छोड़ दे बाप हूं मैं तुम्हारा तुम्हारे लिए मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा तुम ये मत कहो तुम्हारी रक्षा करना छोड़ दू तुम्हारी चिंता करना छोड़ दू मैं नहीं छोड़ पाऊंगा बेटी नहीं छोड़ पाऊंगा साई खाना खा लो क्या हुआ कोई है जो दुखों से घिरा हुआ है परिस्थिति से जूझ रहा है उस 
उसका दुख देखकर मन भराया बायसामा दूसरों के दुखों से दुखी होने की तुम्हारी आदत मेरे मन को जितना छू लेती है उतना उदास भी कर देती है कि दूसरों के बारे में सोचते सोचते तुम अपना ध्यान रखते ही नहीं हो उसके लिए आप है ना भाई सामा और सारा शिरडी है आप मुझे खाना खिला देती हो कोई भिक्षा दे देता है तो कोई धुनी के लिए लकड़ियां ले आता है और मेरी कोई जरूरतें हैं ही नहीं आप सबसे इतना स्नेह सम्मान समर्थन पाकर उसके बदले आप सबका ख्याल कैसे ना रखो और जब कोई दुखी हो तो मैं सुख से कैसे रहू तुम ही कहते हो श्रद्धा और सबूरी साई तुम्हारी लीला समझ में नहीं आती अब तुम ही बताओ जिन पर तुम्हारी कृपा हो तुम्हारा कर्म हो जिनकी तुम फिक्र करते हो उनके दुख आखिर कितने दिन टिकेंगे ये तो आपका स्नेह है भाई सामा सच यही है कि मैं कुछ नहीं करता हूं करता तो वो है वो सबका मालिक और इंसान जिसे दुख के रूप में भोगता है वो उसके अपने कर्मों का फल होता है कर्मों के फल से कोई मुक्त नहीं है मां ना भगवान और ना ही उसके भक्त तात्या ने मुझे बताया था माधव के भाई के बारे में साई क्या तुम बापा जी के लिए चिंतित हो यानी कुछ दिन और बापा जी को कष्ट सहने होंगे मन में साई के क्या है का For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.